హాయ్ హలో అండి నేను శ్రియ మనీ హీస్ గురించి వినే ఉంటారు టాలీవుడ్ మనీ హీస్ట్ అంటే ఎలా ఉంటుందో ఎప్పుడైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా విత్ మిక్స్ కామెడీ క్రైమ్ మిస్టరీ అన్నీ సో ఎలా ఉండబోతుంది నారాయణ అండ్ కంపెనీ ఏంటి నారాయణ అంటే ఎవరు కంపెనీ ఏంటి ఏం బిజినెస్ నడిపిస్తున్నారు ఈ మూవీ విశేషాలు మూవీ టీమ్ని అడిగి తెలుసుకుందాం మనతో పాటు ఉన్నారు హీరోయిన్ పూజ గారు అండ్ లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ ఫేప్ సుధాకర్ గారు సో వాళ్ళతో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారు సో ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ టైం మీరు మీకు ఇది ఫస్ట్ కామెడీ జానర్ కదా నారాయణ అండ్ కో అసలు నారాయణ అండ్ కంపెనీ నారాయణ ఎవరు నారాయణ మా ఫాదర్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ దేవి ప్రసాద్ గారు నారాయణ యాక్చువల్లీ అందరూ నారాయణ సే ఆయన నారాయణ నేను ఆనంద్ నారాయణ మా తమ్ముడు సుబ్బు నారాయణ ఓకే సో బట్ మెయిన్ నారాయణ కాబట్టి ఫాదర్ ఫిగర్ కాబట్టి నారాయణ అండ్ కో అంటే మేము ఫ్యామిలీ అంతా ఇంకా అన్నట్టు సో మాతో పాటు మా ఈ పక్కన అంటే మా మరదలు అవుతుంది అంటే ఆయనకి మేనకోడలు అన్నట్టు అనమాట సో తిను కూడా జాయిన్ అవుతుంది అండ్ తర్వాత నా వైఫ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది తర్వాత వస్తుంది సినిమాలో సో అట్లా బేసిక్లీ మేమంతా చేసే అల్లర పనులు ఏంటి క్రైమ్స్ ఏంటి దానివల్ల వచ్చే జనరేట్ అయ్యే ఫన్ ఏంటి అనేది ఫిల్మ్ కంపెనీ అని ఎందుకు పెట్టారు ఎస్పెషల్లీ కో అంటే మనం ఉంటాం కదా బేసిక్లీ రే మీ మీ బ్యాచ్ అంతా వచ్చేయండి బ్యాచ్ కో ఇట్లా అంటూ ఉంటాం కదా సో అట్లా నారాయణ అండ్ కో అంటే నారాయణ అన్న ఫ్యామిలీ ఒక కంపెనీ లాగా ఒక కో అంటే మీకు వెంకటరమణ అండ్ కో అని చిన్నప్పుడు విన్నారా మీరు ఎక్కువ షాప్స్ లో చూస్తే వెంకటరమణ అండ్ కో ఎస్ ఎస్ యు నో చందన బ్రదర్స్ లాగా వెంకటరమణ అండ్ కో అట్లా ఉంటాయి కొన్ని అవును ఎక్కాల పుస్తకం క్యాలెండర్స్ ఉంటాయి కదా సో దాన్ని చూసి ఇట్లా పెట్టాం అనమాట అండ్ కో అని అండ్ కంపెనీ అని ఫుల్ గా పెట్టకుండా అండ్ కో అని పెట్టాం అండ్ సింబుల్ కూడా పిల్లి బొమ్మ ఉంటుంది సో ఈ సినిమాలో ఒక చిన్న పిల్లి బొమ్మ మీద జరుగుతుంది అనమాట ఒక సీన్స్ కొన్ని సీన్స్ జరుగుతుంది మీరు ఇప్పుడు పిల్లి బొమ్మ అన్నందుకైనా నేను దాని గురించి మాట్లాడాలి ఫస్ట్ పిల్లి బొమ్మ ఆ పిల్లి బొమ్మ వస్తుంది దుబాయ్ నుంచి ముంబై దుబాయ్ నుంచి దుబాయ్ నుంచి వస్తుంది సో అక్క అది పట్ట చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏముంటుంది అందులో లాస్ట్ కి మాత్రం రే పిల్లి బొమ్మ ఎక్కడ రా ఎక్కడ ఉంది రా పిల్లి బొమ్మ అంటారు ఏంటి ఆ పిల్లి గురించి అంత సీన్ మొత్తం కథ దాని మీద నడుస్తుందా కొంచెం మాక్సిమం దాని మీద ఉంటుందండి సెకండ్ హాఫ్ అంతా సో ఆ పిల్లి బొమ్మ గురించి వీళ్ళు చేసే పడే కష్టాలు ఏంటి సో దానివల్ల వచ్చే ఫన్ ఏంటి అదే సినిమా అది మెయిన్ రివీల్ చేయొద్దు ఓకే అది మీరు సినిమా చూస్తేనే బాగుంటుంది ఓకే హాయ్ అండి మీరు తెలుగు అమ్మాయి అని మాకు తెలిసింది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము అండ్ ఇది మీ డెబ్యూ మూవీ అంటే డెబ్యూ మూవీ అంటే చేశాను ఇంతకు ముందు దిస్ మై థియేట్రికల్ డెబ్యూ అంటే ఎలా అనిపించింది ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా చాలా బాగా అనిపించిందండి చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఫ్యామిలీ మొత్తం అంటే యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మేము అందరం షూటింగ్ చేసాము నిజంగానే అందరం కలిసి మెలిసి చాలా మంచి సినిమా తీసామని అనుకుంటున్నాము నవ్వుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసి చాలా ఫన్ ఫిల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్లీ మీరు తెలుగు అమ్మాయి ఇక్కడే బోన్ అండ్ బాటప్ మో ముంబైకి మోర్లింగ్ వెళ్ళారని తెలిసింది అండ్ మోర్లింగ్ చేస్తూ మూవీలో ఛాన్స్ ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది సో నాది ఫస్ట్ హుసేన్ షా కిరణ్ గారు అనగనగా అని ఒక వెబ్ సిరీస్ వెబ్ సిరీస్ డైరెక్ట్ చేశారు జీ ఫైవ్లో సో అతని వైఫ్ కిన్నరా గారు ఒక ఫోటోగ్రఫర్ అనమాట సో నేను మోడలింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆవిడ నాకు అలా పరిచయం అయ్యి అనగనగాకి ఆవిడ రిఫర్ చేశారు హుసేన్ సార్కి సో అలా అతనితో పరిచయం అయ్యి అనగనగాలోకి ఫస్ట్ అట్లా ట్రై చేశాను ఆ లోపే నేను వర్కింగ్ ఆ వర్క్ షాప్స్ అన్ని చేస్తూ ఉన్నానండి ముంబైలో ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ నుంచే వచ్చింది చేద్దామని సో ముఖేష్ చాబ్రా గారి వర్క్ షాప్ అదంతా చేసి దాన్ని అనగనగాలోకి వెళ్ళాక అటు నుంచి అటు కాల్స్ మెల్లమెల్లగా వస్తూనే ఉన్నాయి ఫ్యామిలీ డ్రామా అని సుహాస్ గారితో చేశాను అది మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకొకటి జరిగింది ఇయర్ టు బి రిలీజ్డ్ దాని త్రూ ఈ ఫిల్మ్ వచ్చింది ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది డైరెక్టర్ గారు ఫస్ట్ ఎలా పరిచయం ఈ చిన్న గారా సో ఇంతకు ముందు ఒక ఫిల్మ్ చేశాను దట్స్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ సోన్ అతను అక్కడ ఆ రైటర్ సేమ్ ఈ మూవీకి ఆ మూవీకి రవి గోలి గారు అని ఈ అతనే రాశారు ఈ స్టోరీ సో అతను రిఫర్ చేశారనమాట తిని చేస్తే ఈ క్యారెక్టర్ బాగుంటుందని వాళ్ళకి చెప్పేసరికి చిన్న గారు నాకు ఒక రోజు ఫోన్ చేశారు చేసి అలానే కాల్లోనే నరేషన్ అయిపోయింది ఐ లవ్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ అతనికి అనిపించింది నేను బాగా చేయగలుగుతానని సో అలా సెట్ అయిపోయింది సార్ మీరు చిన్న డైరెక్టర్ చిన్న గారు డెబ్యూ అతను కూడా ఈ మూవీ అవును ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అండి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సో మీరు డైరెక్టర్ గారు ఇద్దరు కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఈ మూవీ అని విన్నాము సో ఎలా పరిచయం జరిగింది మీ
రైటర్స్ సిద్ధం సో అట్లా తనకు పరిచయం కాబట్టి చిన్నాన్ని పరిచయం చేశారు అనమాట దెన్ నేను విన్నాను కథ విన్నాను సో ఇదేదో కొత్తగా బాగుంది అంటే యూనిక్గా ఉంది అనిపించింది నాకు ఫ్యామిలీ స్టోరీస్లో ఎమోషన్స్ ఎక్కువ పెడతారు లేదంటే కొంచెం మరీ ఓవర్ ద టాప్ ఉంటాయి బట్ చాలా నీట్గా ఉంది హ్యూమర్ అంతా చాలా బాగుంది అందరూ రిలేట్ అయ్యే క్యారెక్టర్స్ రాశాడు ఆ ఫన్ కూడా చాలా సింపుల్గా కోకీగా ఉంటుంది అనమాట సో తెలుగులో ఇలాంటివి చాలా తక్కువ వస్తాయి జానరస్ సో నేను కూడా చేయడం నాకు వెరైటీగా అనిపించింది కొత్తగా అనిపించింది అది కంప్లీట్ యూత్ యూత్ సెంట్రిక్ ఉంటుంది మన ఫ్యామిలీ సెంట్రిక్ అనమాట ఓకే ఓకే మీరు క్రాక్ మూవీలో క్రాక్ మూవీలో కానిస్టేబుల్ లో అసలు చాలా బాగా చేశారు మీరు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది దానికి అలా సైడ్ అది అలా మళ్ళీ అలాంటివి ఏం చేయట్లేదు సైడ్ క్యారెక్టర్ అంటే నా క్యారెక్టర్స్ బట్టి చూస్తా చూడాలండి మెయిన్ నాకు ప్రొటాగనిస్ట్ రోల్స్ చేద్దామని ఉంది ఉండేది ఉంది సో ఒక్కొక్కసారి ఎక్సెప్షన్ ఇవ్వాలి కదా సో ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఆ సినిమాలో నేను ఎక్కువ ఫిజికల్ గా ఉంటుందా ఆ క్యారెక్టర్ సో ఎమోషనల్ సీన్ జస్ట్ ఒకటి రెండు షార్ట్స్ క్లోజ్ అప్స్ లోనే ఉంటుంది బట్ ఆ రాసిన విధానం ఆ క్యారెక్టర్ చేసిన విధానం బట్టి జనాలు అలా ఫీల్ అయ్యారు సో ఉండ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఉంటాను అంత మాక్సిమం బట్ స్టిల్ చాలా ఇంపాక్ట్ వచ్చింది కదా సో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ రావడం అనేది చాలా అరుదు అండ్ దట్ టు రవితేజ గారు సినిమా కాబట్టి నేను చేసా గోపీచంద్ గారు కూడా మంచి మాస్ డైరెక్టర్ కదా సో ఆయన అడగడం వల్ల చేశాను రాజా విక్రమార్క నా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ సో ఆ రెండు ఒకే టైంలో వచ్చాయి సో ఒకటి కానిస్టేబుల్ ఒకటి ఏసీపీ రెండు వేరియేషన్ ఉంటుంది ఆడియన్స్కి అని చెప్పి అట్లా ట్రై చేసా ఆ టైంలో బట్ నౌ ఐమ్ ప్రొటాగనిస్ట్ రోల్స్ అంటే లీడ్ రోల్స్కే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్లో మంచి హిట్ సంపాదించారు క్రాక్ సైడ్ రోల్లో అండ్ ఇప్పటి వరకు మీరు అనుకు ఆశించినంత హిట్ ఏ మూవీకి రాలేదు అండ్ ఇప్పుడు ఈ మూవీతో రాబోతుందా ఈ మూవీతో డెఫినెట్లీ ముందు మధ్యలో చేసిన మాటల కన్నా ఎక్కువ స్కోప్ అయితే వస్తుంది అండ్ డెఫినెట్లీ జనాలకి బాగా కనెక్ట్ అవుతారు ఇదో కంప్లీట్ ఎక్కడ అంటే మేము అనుకున్న దాన్ని అనుకున్నట్టే వచ్చింది సినిమా సో ముందు వాటిలో కొన్ని కొన్ని ఏమో ఇబ్బందులు ఉండేవి కొన్ని షార్ట్ కమింగ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో అయితే నాకు అదే అనిపించట్లేదు సో డెఫినెట్లీ మేము అనుకున్నట్టు వచ్చింది నా క్యారెక్టర్ చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఇది మళ్ళీ ఓవర్ ద టాప్ ఉండదు యూనో వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ లాగే ఉంటుంది అనమాట వన్ ఆఫ్ ది రోల్స్ లాగే ఉంటుంది సటిల్గా ఉంటుంది సో డెఫినెట్లీ నాగరాజ్కి చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది క్యారెక్టర్ సో అది ఆడియన్స్ కి కొత్తగా అనిపించొచ్చు నా అనుకుంటున్నాను ఓకే అండ్ దేవి ప్రసాద్ గారు ఆయన మెయిన్ లీడ్ రోల్ చేశారు ఆయనతో ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది మీ ఇద్దరికి సూపర్ అండి నేను ఆల్్రెడీ క్రాక్ లో చేశాను ఆయనతో సో అప్పుడే నాకు తెలుసు ఆయన ఎలా ఆయన నేచర్ ఏంటి ఎలా మాట్లాడతారు అని ఇండస్ట్రీ కూడా మనకు తెలుస్తది కదా అయితే ఆయన తెలు కామెడీ ఫిల్మ్స్ చేసి కామెడీ ఫిల్మ్స్ లో యాక్ట్ చేయలేదు అతను సో ఇదే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సో ఆయన టాలెంట్ మొత్తం చూపించారు అనమాట ఇందులో ఆయన యూజువలీ చాలా ఫన్నీగా ఉంటారు బయట కూడా ఎప్పుడు సరదాగా సరదాగా ఉంటారు మిమిక్రీలు చేస్తుంటారు పాత ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తుంటారు ఏ మాట వచ్చినా చిన్న గ్యాప్ వచ్చినా సరే స్టోరీ చెప్తుంటారు అనమాట కెమెరా రోల్ అయ్యేంత వరకు స్టోరీ చెప్తుంటారు సార్ ఉండండి సార్ మాకు కాన్సన్ట్రేషన్ బాగుంది అనే లోపు కూడా అప్పుడు ఏమైందంటే ఏమైంది టక్ మనకి కెమెరా రోల్ అయితే స్విచ్ అయిపోతుంటారు అనమాట సో అట్లా ఉంటుంది ఆయనతో ఫన్ సో సెట్స్ లో కూడా మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారు మంచి ఫన్ మీకు ఎలా అనిపించింది అంత ఎక్స్పీరియన్స్ అదే అండి అతను చాలా రియల్ లైఫ్ లో కూడా చాలా బాగా మాట్లాడేస్తూ అందరితో కలిసి మెలిసి హీస్ వెరీ ఈజీ యాక్టర్ టు వర్క్ విత్ ఫస్ట్ కొంచెం అంటే అతను ఒక డైరెక్టర్ కూడా కదా బ్లేడ్ బాబ్జీ లాంటి మంచి సినిమాలు అతనిది ఉంది సో కొంచెం ఇనిషియల్ గా టెన్షన్ వచ్చింది ఎట్లా పని చేయాలి ఏంటి అతని యూనో అతని పర్స్పెక్టివ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ గా కూడా ఉంటుంది కదా ఒక అతని జడ్జ్మెంట్ ఏమైనా చూస్తుంటారు ఏమో యాజ్ యాక్టర్స్ కూడా అతను చూస్తుంటారు కదా భయం వేస్తుంది బట్ అలా ఏమీ అనిపించకుండా అతను అందరితో కూర్చుని ఫ్రీగా ఎరా అని మాట్లాడేస్తూనే ఉంటారు ఫన్నీగా చాలా మంచివారు హీ మేడ్ అస్ ఫీల్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఓకే షూటింగ్ జరిగిన సమయంలో మీకు నచ్చిన ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా చెప్తారా మీరు మీరు ఇద్దరు ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే సినిమా షూటింగ్ టైంలో ఎలాగో ఉంటాయి ఎప్పుడు ఆట పట్టిస్తుంటాం జై గారు నేను ఎప్పుడు ఆట పట్టిద్దామని ట్రై చేస్తూ ఉంటా వాడు అమాయకంగా నటిస్తూ ఉంటాడు అది కామన్ ఈ అమ్మాయి ఏమో ఆవిడకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటది ఏ బాపా అమ్మ అని అనొద్ది చిన్నపిల్లడు అంటది వాడు మొత్తం నటన బయట నటన లోపల నటన ఓకే మీరు కావాలంటే వాడు ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చూడండి ఓకే సో అట్లా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఈయన పాపం ఏంటంటే ఆయన పాపం డైరెక్టర్ అయినా సరే ఓన్లీ యాక్టింగ్ యాక్టర్ అంటే యాక్టర్ గానే ఉంటారు అనమాట మిగతా వాటిలో ఉండర
నేనే కాదండి ఈ ఒకరికి అప్పు చెప్పింది జయ్ గారికి అప్పు చెప్పింది జయ్ గారి అటు ఇటు దిక్కులు చూస్తున్నాడు చిన్న వచ్చింది ఇది మనం కాదు మనం ఎప్పుడు నేను చూడలేదు అన్నాడు మొత్తానికి వదిలేశారు నేను వచ్చి లోపలికి వచ్చాను అప్పటికి నేను నా పని చేసుకుని లోపలికి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరూ వెనక్కి వస్తున్నారు అన్నమాట చిన్నాను డైరెక్టర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నవ్వుకుంటూ వస్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారంటే లగేజ్ ఉండిపోయింది అన్న అన్నారు దానికి నవ్వుతారు ఎట్టు తొందరగా వెళ్ళండి అని చెప్పారు అంటే పక్కన ఎక్కడ ఉంది అనుకున్నాను నేను ఇక కాఫీ షాప్ దగ్గర ఎక్కడ వదిలేశారు అనుకున్నాను కాదంటే యాక్చువల్లీ సెక్యూరిటీ బయట వదిలేశారు అది లాస్ట్ అండ్ ఫౌండ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అయ్యో అది ఆల్మోస్ట్ టూ అవర్స్ తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళు వెనక్కి తీసుకొచ్చారు మళ్ళీ జంటగా వెళ్ళారు ఒకడు వెళ్ళొచ్చు కదా రెండు టికెట్లు వేస్ట్ వేరే డిజైన్ డ్రెస్సెస్ ఇంకొక అమ్మాయి దగ్గర ఉన్నాయి అనమాట సో అమ్మని గారి డ్రెస్ ప్రాబ్లం లేదు ఆ పర్టికులర్ దీనికి బట్ మిగతా ఐటమ్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా ఆబ్వియస్లీ అవన్నీ నేను చెప్పాను కదా నేను చేసుకుంటానని ఎవరు చేయమన్నారు మీరు చేయడం వదిలేసాను ఆవిడ అట్లా అలా సరదా సదాగా ఆవిడే పాపం కాపం ఏమో పడలేదు అసలు ఆవిడ అదే అదే ప్లేస్ నేను ఉండే నేను రెచ్చిపోతున్నాను నేను చెప్పాను ఎవరికైనా కోపమా సార్ ఫస్ట్ బట్ ఆవిడ కూల్ గా చెప్పారు అసలు ఆవిడ ఏం అనలేదు ఆవిడకి ఎన్ని సినిమాలు చేస్తుంటారు చాలా జరుగుతుంటాయి ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ సో ఆబ్వియస్లీ లైక్ తీసుకున్నారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి నుంచి ఆమెని గారు చాలా ఫేమస్ ఇప్పుడు మనకి పాస్పోర్ట్ ఆధార్ కార్డు ఉన్నా సరే మనం చాలా హడవడి చేస్తాం ఆధార్ కార్డు ఉండిపోయిందని ఆవిడ పాపం గోల్డ్ కూడా ఉన్నట్టు ఉంది ఏం పట్టించుకోలేదు ఆవిడ అదే మూవీలో కామెడీ డైలాగ్స్ చాలా అసలు మీరు చెప్పిన డైలాగ్ మీది ఇంకా మీ ఫాదర్ కామెడీ సీక్వెన్స్ అది చాలా ఫన్నీగా ఉంది ఆమెని గారు డైలాగ్ అంటారు కదా చైనాలో ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అది శారీ ఒకటి ఈ డైలాగ్స్ అన్ని కూడా డైరెక్టర్ గారే రాశారు డైరెక్టర్ కాదు వేరే ఆయన రాజీవ్ అని తను రాశాడు ఈ తిక్కల్ ఫ్యామిలీ అనే సాంగ్ మీది బాగా రాహుల్ సిప్లిగంజ్ గారు పాడింది మంచిగా హిట్ అయింది మంచి వ్యూస్ కూడా వచ్చాయి అండ్ అందులో నేను ఆ పాట చూసినంత సేపు కళ్ళు చూడలో ఒక గ్లాస్ తీస్తారు ఎందుకంటే ఐడియా ఎలా అది మా విజయ్ పొలాకి కొరియోగ్రాఫర్ గారు ఐడియా అనమాట కొత్తగా ఉండాలన్నా ఏదో ఒకటి చేయాలని ఆయన పెట్టాడు ఆయన మాకు తెలియదు సరే ఓకే అనుకుంటాం అంటే ఆ తిక్కల్ ఫ్యామిలీ కదా అంతే అంటే ఏంటి అది ఒక డ్రీమ్ లోకి వెళ్ళారా రాయల్ గా కనపడుతున్నారు అందరు కిరీటాలు పెట్టేసుకొని డ్రీమ్ సీక్వెన్స్ అది డబ్బులు వస్తే ఒక దగ్గర డబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో డబ్బులు వస్తే ఎట్లా అని వెంటనే డ్రీమ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు సో డ్రీమ్ కాల్ రియాలిటీ అనేది ఇది అనమాట రిప్రజెంటేషన్ అదే అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మొత్తం మనీ మనీ మీద మనీ వెంట పడుతూ జరుగుతుంటది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి ఆశలు ఉంటాయి కదా సో తొందరగా బయటికి వెళ్ళాలని అదే పెద్దగా అవ్వాలనుకునే పీపుల్ వీళ్ళంతా అంటే ఫాదర్ కాదు నేను కానీ మా తమ్ముడు కానీ తొందరగా రిచ్ అయిపోవాలనుకున్నప్పుడు అలాంటప్పుడు మనకి డెఫినెట్లీ బొక్క బోర్లా పడతాం ఒక్కోసారి అంతే కదా నీట్ గా వెళ్తేనే ఇప్పుడు కష్టపడి వెళ్తేనే మనం డబ్బులు బాగా సంపాదించగలుగుతాం ఎప్పుడైతే దొంగ అడ్డదారులు వెళ్దాం అనుకుంటున్నామో అలాంటప్పుడు ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి దాని మీద నడిచే సినిమా అనేది దానిలో ఫన్ లైక్ కామెడీ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అనమాట అది సీరియస్ వేలో కాకుండా ఫన్నీ వేలో చూపిస్తున్నాం ఆరతి గారు కేరళ ఫేమ్ ఆమె ఆమెతో ఎలా అనిపించింది ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుగు వచ్చా ఆవిడకి తెలుగు రాదండి పాపం తెలుగు రాదు అండ్ డైలాగ్స్ అలాగే కష్టపడి నేర్చుకుంది సో మేము అంటే మేము చాలా మంది ఇక్కడ వాళ్ళని ట్రై చేసాము బట్ డేట్స్ వల్ల రకరకాల కారణాల వల్ల కుదరలేదు సో ఫైనల్లీ ఐ థింక్ ఎవరో సజెస్ట్ చేశారు అంటే ఫ్యాషన్ డిజైనర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అంట సో తను సజెస్ట్ చేస్తే ఈ క్యారెక్టర్ సరిపోతుంది అమాయకం కనిపించాలి బట్ లాస్ట్ లో ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటుంది తనకి కూడా తనకి డెబ్యూ మూవీ డెబ్యూ మూవీ వేరే చేసినట్టు ఉంది ఆ టైంలో తమిళ్ మూవీ స్టిల్ జరుగుతున్నాయి బట్ రిలీజ్ అయితే ఇదే అవుతుంది కేరళలో చేసింది అండ్ తమిళ్లో కేరళలో చేయలేదు తమిళ్లో మాత్రమే ఓన్లీ తమిళ్లో మాత్రమే కేరళలో ఫేమస్ బికాస్ ఆఫ్ హర్ ఫియాన్సే తను బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అనుకుంటా తన వల్ల ముందు లేదు అప్పుడు మా షూటింగ్ చేసినప్పుడు లేదు తర్వాత వచ్చింది ముందు <laughs> సో టైం అయ్యే కొద్దీ కొంచెం మనకు అనుకున్నట్టు అవుట్పుట్ రావట్లేకపోతే అండ్ షూటింగ్ స్కెడ్యూల్ వచ్చేస్తుంది దానికి మాకు అవుట్పుట్ కావాలి సో టైం లేదు దెన్ వి థాట్ ఓకే మన అందరు ఫ్రెండ్సే సో 
ఒకరికే ఎందుకు కూడా ముగ్గురు నలుగురికి ఇస్తే ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది మనకి ఫ్రెష్ గా వస్తుంది సౌండ్ అండ్ ఫాస్ట్ గా వస్తుంది అని అట్లా డిసైడ్ చేసాం అనమాట ఇది అంటే హాలీవుడ్ లో కానీ బాలీవుడ్ లో కానీ ఈ ప్రాక్టీస్ జరుగుతుంది అండి యాక్చువల్లీ అంటే ఈ మూవీ చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది అన్నారు ఈవీవి సత్యనారాయణ అని జంధ్యాల కామెడీ పండించినట్టు ఉంది దానికి ఏం చెప్తారు అదే జాన్రా వస్తుంది ఈవీవి గారిది జంధ్యాల గారిది అండ్ అనిల్ రావు పూడి గారి ఫిల్మ్స్ కూడా ఉంటాయి బిగ్ స్కేల్ లో ఉంటాయి సో మంది కొంచెం స్మాలర్ స్కేల్ లో నీట్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ అండ్ వీ మేడ్ షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ నీట్ అండ్ క్లీన్ అనమాట సో ఓవర్ ద టాప్ లైన్ క్రాస్ అవ్వకుండా జాతీయ చేసుకున్నాం అండ్ ఇప్పటిదాకా మీ అన్ని సీరియస్ రోల్స్ కామెడీ రోల్ లో ఆడియన్స్ మిమ్మల్ని అంటే కామెడీ ఇప్పుడు మన తెలుగు ఫిల్మ్ హీరో అంటే అన్ని చేయాలి కామెడీ చేయాలి యాక్షన్ చేయాలి ఎమోషన్ చేయాలి ఒకే జాండర్ మీద వెళ్ళదు ఎక్కువ మీరు లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ లో చూసుకున్నా కూడా నా డైలాగ్స్ ఫన్ ఉంటుంది కామెడీ ఉంటుంది సీరియస్ ఉంటుంది ఎమోషన్ ఉంటుంది అండ్ ఈవెన్ నువ్వు తోపురా అనే ఫిల్మ్ లో కూడా నేను అట్లానే ఉంటాయి కామెడీ ఉంటుంది యాక్షన్ ఉంటుంది ఎమోషన్ ఇందులో అవి ఏమి ఉండదు ఓన్లీ ఫన్ ఒకటే అమాయకత్వంతో ఒక ఫన్ ఎలా జనరేట్ చేయాలి నాకు ఒక ఛాలెంజ్ చేయాలి సో సో ఇది మీకు ఛాలెంజింగ్ రోల్ అంటే ఛాలెంజ్ ఇన్ ద సెన్స్ బట్ నేను అదే ముందు నుంచే మనకు ప్రాక్టీస్ చేసుకుని దాన్ని ఇంబైప్ చేసుకుని చేసాం కాబట్టి ఈజీగానే అనిపించింది మరి అంత కష్టంగా ఏమి అనిపించలేదు ఓకే మీ ఈ మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది యాక్చువల్లీ మీరు ట్రైలర్ చూస్తుంటే కనుక ఇది టఫ్ క్యారెక్టర్ అంటే జనరల్గా ఇలాంటి రోల్స్ అందరూ అబ్బాయిలు చేస్తారేమో నేను చేసిన రోల్ అలాంటిది దీనికి రివర్స్ లో ఒక అమ్మాయిని పెట్టారు అంటే టామ్ బాయ్ అంతే ఓకే సో అలాంటి రోల్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా నేను చేశాను యా అంటే ఇందులో డైలాగ్స్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే మీరు చాలా అంటే బాయ్స్ గా మాట్లాడతారు ఎలా అంటే ప్రాక్టీస్ చేసారా లేకపోతే ఎలా వచ్చింది ఆ స్లాంగ్ ఎలా వచ్చింది అంటే స్లాంగ్ అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మనం కొంచెం రౌడీగా మాట్లాడాల్సి వస్తే రఫ్ గా వచ్చేసింది ఎంతో కొంత రియల్ లైఫ్ లో కూడా అంత ఫుల్లీ గర్లీ కాకుండా కొంచెం టామ్ బాయ్ టైప్ కూడా ఇంట్లో ఉంటాను సో ఐ థింక్ అది హెల్ప్ అయిపోయింది నాకు ఇక్కడ అండ్ మీ యాక్టర్ ఆరతి గారి ఆమె క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఆరతి గారిది అంటే చాప కింద నీరు లాంటి క్యారెక్టర్ అనమాట అలా ఉంటా సెటిల్ గా సెటిల్ గా ఉంటుంది లాస్ట్ లో చిన్న షాక్ ఇస్తుంది అనమాట ఓకే సో అట్లా సర్ప్రైజ్ చిన్న సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది అది అందులో ఒక డైలాగ్ చూసాము మేము నేను ప్రెగ్నెంట్ అంటే నేను నాన్ ఏ సీన్ లో అంటారు ఏంటది సింక్ లేకుండా అలా మొత్తం సీన్ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఆ అంటే మరి మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఇంతకి అది నాది అమాయకంగా ఉంటనే ఫన్ ఉంటదండి అమాయకంగా చేద్దాం అనుకుంటా కానీ ఏం చేయలేం అమాయకంగా ఉంటారు సో అండ్ కానీ వాళ్ళు ఫీల్ అవరు అమాయకలే కానీ మేము మాత్రం మనకి అన్ని తెలుసు మనం తోపులో ఉన్నట్టు ఫీల్ అయిపోతుంటాం ప్రతి ఒక్కరు సో ఆబ్వియస్లీ అలా ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు అనుకున్న పనులు జరగవు కదా సో దట్స్ వెన్ ద ఫన్ జనరేట్ మీకు పూజా గారికి మూవీలో ఎలాంటి రిలేషన్ ఉండబోతుంది అదే చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన యూనో బావమారదలు ఎట్లా ఉంటారో అట్లాంటిది ముందే చూపించేవాళ్ళండి సో అలా ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ లా ఉంటారు కదా అరే ఒరే ఒరే అనుకుంటాం అనమాట నువ్వే కదా చేసేవే అవునే అట్లా సో మంచి ఫన్ ఉంటది మా ఇద్దరు కూడా ఏమైనా లవ్ స్టోరీ ఉందా లేదు లేదు ఓన్లీ మీ వైఫ్ తోనే అంతే ఓకే ఓకే సో మీరు పార్ట్నర్స్ ఇన్ క్రైమ్ ఎస్ అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ చిన్నప్పటి నుంచి పార్ట్నర్స్ ఇన్ క్రైమ్ అండ్ చేసే పల క్రైమ్ అసలు ఫస్ట్ మనీ హిస్ట్ అనే వర్డ్ యూస్ చేసాం కాబట్టి ఆ మాస్క్ అదంతా ఐడియా ఎవరి నుంచి వచ్చింది అది డైరెక్టర్ ఏనండి డైరెక్టర్ ఆబ్వియస్లీ లేటెస్ట్ ఏది ఉందో అది తీసుకుందాం అనుకుంటారు కదా సడన్ గా మాస్క్ కూడా తెలియదు ఆ షూట్ ఉంది మాస్క్ లు పెట్టుకోవాలన్నా సడన్ గా చూస్తే మనీ హిస్ట్ మాస్క్ మాస్క్ అంటే ఏమన్నా పెట్టుకోవచ్చు మనీ హిస్ట్ వే ఎందుకు అంటే మనీ హిస్ట్ బేస్ రిలేటెడ్ టు క్రైమ్స్ కదా అవును అందుకని ఇది ఇది అందులో ఒక దే ఒక ఇన్సిడెంట్ కి వెళ్తాం మేము కిడ్నాప్ చేయడానికి ఎవరికి వెళ్తాం అనుకుంటా అప్పుడు ఆడియన్స్కి <laughs> 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 ఆడియన్స్కి ఈ మూవీ ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఇవ్వబోతుంది సింపుల్ ఫన్ అండి ఇప్పుడు మనం బేసికలీ ఉన్న స్ట్రెస్లో ఉన్న ఈ ప్రతి చాలా సినిమాలు అన్నీ కూడా థ్రిల్లర్స్ కానీ ఎమోషనల్ ఫిల్మ్స్ కానీ వస్తున్నాయి మనకు ఓటీటీలో చూస్తే ఫన్ ఫిల్మ్స్ చాలా తక్కువ థియేటర్స్లో కూడా చాలా తగ్గిపోయాయి అందుకని మేము ఇది చూస్ చేసుకున్నాం ఇలాంటి సినిమాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఆడియన్స్కి బాగా రిలేట్ అవ్వచ్చు కొత్తగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ఇన్ని సినిమాల్లో ఒక ఇది ఒక రిలీ
అండ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ విజయ్ గారు మీరు ఫ్రెండ్స్ ఆయనకి మీరు అంటే చాలా అభిమానము సో ప్రమోషన్స్కి ఆయన వచ్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా తెలియదండి ఎందుకంటే హీస్ బిజీ విత్ హిస్ ఫిల్మ్ షూట్స్ అండ్ ఉన్నారు కదా చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా స్టిల్ తెలియదు అండ్ మీరు అండ్ విజయ్ గారు కాంబినేషన్లో మూవీ ఏమైనా రాబోతుందా ఫ్యూచర్లో అంటే విజయ్ ఈజ్ ఎ సూపర్ స్టార్ నవ్ సో నేను స్టిల్ ఎట్ టు యూనో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది సో సూపర్ స్టార్ అయినా మీరు ఫ్రెండ్స్ అంటే కదా మార్కెట్ డిమాండ్స్ కదండి సో డిపెండ్స్ యాజ్ ఆఫ్ అంటే మీకు ఉందా ఆపర్చునిటీ అలా వస్తే ఏమైనా అవకాశాలు వస్తే అప్పుడు చేయాలని అయితే ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ సో వచ్చినప్పుడు చూద్దాం ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం లేవు ఓకే అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీ మూవీ మంచి విజయాన్ని అండ్ అందరూ కూడా ఆడియన్స్ అందరూ కూడా ఈ మూవీ చూసి నేనైతే ట్రైలర్ టీజర్ చూసినప్పుడు ఫుల్ నవ్వుకున్నా అసలు ఆ డైలాగ్ చూస్తే ఫుల్ నవ్వుకున్నా కావాల్సింది అండ్ అందరు ఫ్యామిలీ అంతా కూడా చూడొచ్చు ఫ్యామిలీ డ్రామా కాబట్టి ఫ్యామిలీ అందరు కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీ మూవీ మంచి విజయాన్ని అందించాలని అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదా థర్టీఎత్ జూన్ థియేటర్స్ లోకి రాబోతుంది నారాయణ అండ్ కో తప్పకుండా అందరూ థియేటర్స్ కి వెళ్ళి చూడండి